సిరీస్ అమెరికాలోని వర్జీనియాలో భారీగా మంచు కురిసింది దాంతో అక్కడ రోడ్డుపై పన్నెండు అంగుళాల ఎత్తు వరకు మంచు పేరుకుపోయింది దాంతో ఎంటైర్ స్టేట్ నైన్టీ ఫైవ్ హైవే పై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి దాదాపు ఎనభై కిలోమీటర్ల వరకు కార్లు ట్రక్కులు బైకులు ఆగిపోయాయి అలా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి మంగళవారం వరకు వాహనదారులు అలా రోడ్లపైనే ఉండిపోయారు వందలాది సంఖ్యలో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి విపరీతంగా కురుస్తున్న మంచు కారణంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది వారి దగ్గర తినడానికి ఆహారం తాగడానికి నీళ్లు లేక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అయితే అక్కడి ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేయడానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకుంది కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న వేళ తమిళనాడు ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది జనవరి తొమ్మిదిన ఆదివారం నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సుబ్రహ్మణ్యన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు దీంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఆదివారం చేపట్టాల్సిన మెగా వ్యాక్సిన్ క్యాంపులను శనివారం నిర్వహించనున్నారు సీఎంఓ నుంచి త్వరలోని మరికొన్ని ఆంక్షలు అధికారిక ఆదేశాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది ఇకపై ప్రతి ఆదివారం తమిళనాడులో లాక్డౌన్ విధించే అవకాశం ఉన్నట్టు తమిళనాడులో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి బీజేపీపై టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో విచ్చుకుపడ్డారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలకు ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు మోదీ హయాంలో సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వినాశ్ జరుగుతుందన్నారు కేసీఆర్ పట్ల జేపీ నడ్డా వ్యాఖ్యలు హేలంగా ఉన్నాయని ఆక్షేపించారు తెలంగాణ రైతులకు సీఎం కేసీఆర్ ఏటీఎం లాంటి వారని చెప్పుకొచ్చారు బుధవారం టీఆర్ఎస్ భవన్ లో కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేంద్రం ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదన్నారు అయినా కూడా ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసిన తమను అభినందించకపోగా ఈ ప్రాజెక్టు కేసీఆర్ కు ఏటీఎం అంటూ జేపీ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలకు కేటీఆర్ అదే స్థాయిలో సమాధానమిచ్చారు ఉద్యోగుల బదిలీలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో త్రీ వన్ సెవెన్ ని సవరించాలని డిమాండ్ చేసి దీక్ష చేపట్టి అరెస్ట్ అయిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ బెయిల్ మంజూరైంది బండి సంజయ్ ని విడుదల చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశించింది బండి సంజయ్ దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషన్ ను విచారించిన ధర్మాసనం రిమాండ్ పై స్టే విధించింది వెంటనే సంజయ్ ను విడుదల చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది సొంత పూచి కత్తుపై ఆయన్ను విడుదల చేయాలని తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ డీజీని ఆదేశించింది బండి సంజయ్ అరెస్టు రిమాండ్ రిపోర్టు పై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకే అని రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొనడంపై న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ సరికాదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది ఎఫ్ఆర్ఐ లో త్రిబుల్ త్రీ సెక్షన్ ను అదనంగా చేర్చారని అలా ఎందుకు చేర్చారో వివరణివ్వాలని కోరింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ వార్త తెలిపారు జగనన్న అమ్మఒడి విద్యా దీవెన విద్యా కానుక కిట్లు ఇతర పథకాల అన్నింటిపై మంత్రి సురేష్ క్లారిటీ ఇచ్చారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒకటి నుంచి పదవ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులకు మూడో విడత జగనన్న విద్యా కానుక కిట్లను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే అందజేయాలని అధికారులను మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ అధికారులను ఆదేశించారు ఇందుకు అవసరమైన టెండర్ల ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేసి ఏజెన్సీలకు వర్క్ ఆర్డర్లు జారీ చేయాలని మంత్రి సురేష్ స్పష్టం చేశారు వేసవి సెలవుల్లోనే విద్యా కానుక కిట్లు పాఠశాలలకు చేరేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు వైజాగ్ లో రింగు వలల విషయంలో రెండు వర్గాల మధ్య రెండు గ్రామాల మత్స్యకారుల మధ్య మొదలైన చిచ్చు రేగుతూనే ఉంది ఒక వర్గం వారు రింగు వలలు వాడుతున్నారంటూ మరో వర్గం నిన్న నడి సముద్రంలోనే బోట్లకు నిప్పుపెట్టింది ఈ విషయమై పెద్ద జాలరిపేట చిన్న జాలరిపేట గ్రామాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో మెరైన పోలీసుల రంగంలోకి దిగి పెద్ద జాలరిపేట కోశాధికారిని ఈ రోజు అరెస్ట్ చేశారు దీంతో మత్స్యకారులు మళ్లీ రోడ్డెక్కారు ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాను క్రేజీ న్యూస్ Thank you.